بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو تھیورم کیا تھا بالکل اسی کے ریلیٹڈ ایک تھیورم نیکسٹ کریں گے اف اے اس دی سب سیٹ آف اے ٹاپولوجیکل سپیس ایکس دین اے کلویئر ایز ایکوال ٹو ایکس سچ دیٹ ایچ اوپن سیٹ کنٹیننگ ایکس انٹر سیٹس اے جس کو پچھلا تھیورم سمجھ آ گیا ہے جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پروو کیا تھا تو بالکل اسی جیسا یہ تھیورم ہے کہتا ہے کہ اگر اے ٹوپولوجیکل سپیس کا سب سیٹ ہے تو اے کلویئر کس کے برابر ہوگا اے کلویئر اس سیٹ کے برابر ہوگا یعنی کہ ایسے تمام ویلیوز ایکس کے برابر ہوگا ان کے کولیکشن یا ان کے سیٹ کے برابر ہوگا اگر جن اوپن سیٹس میں وہ پایا جائے جن اوپن سیٹس میں وہ ویلیوز ایکس پائی جائیں تو وہ جو اوپن سیٹ ہیں وہ اے کو انٹر سیک کر دیتے ہیں یعنی ایکس وہ تمام ویلیوز ہیں جن کی وجہ سے یہ اوپن سیٹ جو ہیں یہ اے کے ساتھ انٹر سیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ اے کوئی سب زیٹ ٹوپولوجیکل سپیس کا تو اے کلویئر اس کے برابر ہوتا ہے تو سیٹ تیوری کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ دو سیٹس کو اگر آپ نے ایکور شو کرنا ہے تو آپ یہ چیز شو کر دیں کہ ایک سب سیٹ ہے دوسرے کا اور دوسرا سب سیٹ ہے واپس پہلے کا اگر یہ چیز شو ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں سیٹ آپس میں برابر ہیں تو کیونکہ اس کیس میں سیٹ کون سے نظر آ رہے ہیں ہمیں ایک لئیر ایک سیٹ ہے ایک دوسرا اس سائیڈ پہ ایک سیٹ ہے تو ہم نے شو کرنا ہے کہ یہ والا جو سیٹ ہے وہ اس کے برابر ہے تو یہ بڑا سیٹ بار بار لکھنے کے بجائے ہم اس کو لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بی کے برابر ہے ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ اے کولئیر بی کے برابر ہے تو ہم کیا ٹیکنیک استعمال کریں گے کہ ہم اے کولئیر میں سے کوئی ایلیمٹ اٹھائیں گے ٹھیک ہے اگر وہ بی میں سے بھی نکل آیا اگر وہ بی میں سے بھی نکل آیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے کولئیر سب سیٹ ہے بی کا دوسری سائیڈ پہ دوسری بار ہم یہ کریں گے کہ بی میں سے ایک ایلیمٹ اٹھائیں گے اگر وہ اے کولئیر کے اندر سے نکل آیا ٹھیک ہے ایک سے بلانگ ٹو اے کلویئر یعنی کہ اے کلویئر سے وہ ایلیمٹ نکل آیا تو ہم کہیں گے کہ بی سب سیٹ ہے اے کلویئر کا تو دونوں ایک سے کے سب سیٹ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے دونوں آپس میں ایکول ہوں گے تو اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے ہم یہ دونوں جو سیٹس ہیں یہ والے دو سیٹس ان کو آپس میں ایکول پروو کریں گے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بڑا سیٹ لکھنے بار بار لکھنے کے بجائے ہم اس کو بی کے ایکوال لیٹ کر لیتے ہیں لیٹ بی ایز ایکوال ٹو یہ والا جو سیٹ ہے اس سائیڈ پہ نو ہم نے کیا شو کرنا ہے we have to show that a colloier is equal to this b b کے برابر ہم نے شو کرنا ہے تو ہم element اٹھاتے ہیں a colloier سے let x belong to a colloier اور ہم نے کیا شو کرنا ہے کہ a x جو ہے وہ b میں آتا ہے یعنی کہ ایکس ہم اٹھائیں گے اے کلویئر میں سے اگر وہ ایکس بی میں سے ہی نکل آیا تو ہم کہیں گے کہ اے کلویئر سب سیٹ ہے بی کا لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ بی سے نہیں بی میں نہیں بلانگ کرتا تو پھر کیا کنٹا ڈکشن آتی ہے تو ہم سپوز کرتے ہیں فردو سپوز دیٹ ایکس ناٹ بلانگ ٹو بی اگر ایکس بی میں نہیں پایا جاتا تو ہم لکھ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی میں اگر کوئی ایکس پایا جائے گا تو ایچ اوپن سیٹ کنٹیننگ ایکس انٹرسیکٹ کرے گا اے کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایکس بی میں نہیں پایا جاتا تو ایک نہ ایک ایسا اوپن سیٹ پایا جائے گا ایسا ایکزسٹ کرے گا ایک نہ ایک اوپن سیٹ کہ جو انٹرسیکشن کریں گے جس کا اے کے ساتھ تو فائی آئے گا یعنی کہ اے کے ساتھ وہ انٹرسیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ بی میں جو نہیں پایا جا رہا بی میں جو بھی پایا جاتے ہیں ایلیمنٹ وہ ان کے جو اوپن سیٹ ہوتے ہیں وہ اے کے ساتھ انٹرسیکٹ کرتے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکس بی میں پائے نہیں جاتا تو دین دیر ایک جیسے ان اکم از کم ایک ایسا اوپن سیٹ یو ہوگا کہ جو اے کے ساتھ اگر اس کا انٹرسیکشن کریں تو فائی آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اے کے ساتھ اس کا انٹرسیکشن نہیں ہو رہا یہ اے کو انٹرسیکٹ نہیں کر رہا اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک سیٹ یو ہے ایک سیٹ اے ہے ٹھیک ہے ایک سیٹ اے ہے دونوں ایک سپیس میں پائے جاتے ہیں تو یہاں سے ان دونوں کے درمیان کوئی چیز کامن نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ والا جو اے سیٹ ہے یہ یو کے کمپلیمنٹ میں پائے جاتا ہے یہ سارا جو علاقہ ہے یو کے علاوہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ یو کا کمپلیمنٹ ہے تو اے اس میں پایا جاتا ہے تو اس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ then a contained in you complement یہاں تک تو ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی ہے 
फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि हमने क्या किया हमने लेट किया कि ये वाली जो चीज़ है ये बी के बराबर है बी के बराबर लेट करके हमने ये शो करना है कि ए क्लोइर जो है वो बी के बराबर आना चाहिए हम क्या करते हैं हम एक इससे ए क्लोइर से हम एक्स उठाते हैं कोई पॉइंट अगर वो बी से भी निकल आया तो हम कहेंगे कि वो यानी कि अगर वो बी को भी बिलोंग कर गया तो हम कहेंगे कि ए सब सेट है बी का ए क्लोइर सब सेट है बी का लेकिन हम कहते हैं कंट्रेरली सपोज करते हैं कि ए बी को एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं करता अगर अब बी को बिलोंग नहीं करता तो बी में कैसे एलिमेंट पाए जाते हैं बी में ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं कि जिन के हर ओपन सेट जो है वो ए के साथ इंटरसेक्ट करता है लेकिन अगर वो बी में नहीं पाया जाता तो कम से कम एक ओपन सेट ऐसा होगा जो ए के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो आंसर फाई आएगा अगर फाई आता है आंसर तो हमें पता है अभी मैंने जो आपको बताया कि यू ए जो है ये किस में कंटेन करेगा यू के कम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा अब सामने नज़र आ रहा है कि U हमने लिखा है कि U क्या है ओपन सेट है अगर U ओपन सेट है तो U का कम्प्लीमेंट क्या होगा क्लोज सेट U का कम्प्लीमेंट क्या क्या होगा क्लोज सेट तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि A किस में पाया जाता है एक क्लोज सेट में पाया जाता है तो ये वाला जो क्लोज सेट है इसका मतलब है A का सुपर सेट है दिस इज़ यू कम्प्लीमेंट क्या है क्लोज सुपर सेट है किस का ए का क्लोज सुपर सेट है क्योंकि इसमें पाया जाता है और ये है भी क्लोज क्लोज सुपर सेट है हमें बताया कि ए का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है वो उसका क्लोइर होता है ए जो ए का जो स्मॉलेस्ट जो सुपर सेट होता है क्लोज सुपर सेट होता है वो उसका क्लोइर होता है इसका मतलब है ए इसमें पाया जाता है क्योंकि ए क्लोइर स्मॉलेस्ट होता है तो ये वाला जो होगा ये इससे बड़ा होगा तो ये ए क्लोइर इस बड़े क्लोज सुपर सेट में पाया जाएगा तो इस चीज़ को हम इस तरह लिखेंगे सिंस यू इज़ ओपन क्योंकि यू ओपन है यू का कम्प्लीमेंट फिर क्लोज होगा तो फ्राम वन इट इज़ क्लियर दैट यू कम्प्लीमेंट इज़ क्लोज सुपर सेट ऑफ ए जो मैंने आपको बात बताई है लेकिन हमें पता है कि ए का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट क्या होता है ए क्लोइर होता है ए क्लोइर इज़ द क्लोज स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट इसका मतलब है ए जो है वो ए क्लोइर में पाया जाएगा और ए क्लोइर फर्दर बड़े सेट में पाया जाएगा इस तरह हम इसको लिख सकते हैं अब मुझे बताओ ए किस में पाया जाता है यू के कम्प्लीमेंट में ए क्लोइर ए क्लोइर किस में पाया जाता है यू के कम्प्लीमेंट में तो इधर अदर मैं अगर मैं इधर लिखूं ये यू लिखूं ये सेट यू है ये सारा क्या है यू का कम्प्लीमेंट तो इस U के कम्प्लीमेंट में क्या चीज़ पाई जा रही है ए क्लोइर इसमें पाया जा रहा है ये वाला इसका मतलब ये हुआ कि ए क्लोइर और U का इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा क्योंकि वो U कम्प्लीमेंट में जो पाया जा रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा अब हमें पता है कि X जो हमने उठाया था एलिमेंट वो ए क्लोइर से उठाया था ठीक है और हमने कहा था कि एक्स जो है वो यू में भी पाया जाता है X हमने ए क्लोइर से उठाया था और हमने कहा था X जो है वो U में भी पाया जाता है लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ए क्लोइर और U का जो इंटरसेक्शन है वो तो फाई आ गया हमने देखा था कि X जो है वो ए क्लोइर में भी मौजूद है तो X जो है वो U में भी मौजूद है इसका मतलब है दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम तो नहीं ना आना चाहिए क्योंकि एक्स तो दोनों में मौजूद है ये वाला एक्स तो इनका इंटरसेक्शन एम तो नहीं आना चाहिए ये कंट्राडिक्शन आ गई है कि ये क्या आया है दोनों का इंटरसेक्शन एम आ गया तो हम लिखेंगे विच इज़ ए कंट्राडिक्शन बिकॉज एक्स इज़ इन बोथ ए क्लोइर एंड यू दोनों में मौजूद होना चाहिए तो इसका मतलब है हमने जो सपोज़ किया था वो गलत सपोज़ किया था ये जो सपोज़ किया था ये हम जो सपोजिशन है वो रॉन्ग थी तो असल सपोजिशन क्या होनी चाहिए कि एक्स फिर बी में होना चाहिए अगर एक्स बी में होगा तब ट्रू रिजल्ट आएगा नीचे वरना नहीं आएगा तो हम अपनी सपोजिशन वापस ले लेते हैं हेंस हम ए हमने क्या सपोज़ किया था कि एक्स बी को बिलोंग नहीं करता लेकिन हम मजबूर हो गए हैं कि एक्स को बी को बिलोंग करना ही पड़ेगा तो हमने क्या उठाया था हमने ए क्लोइर से एक्स उठाया था वो किस में से जा निकला है वो बी में जा निकला है तो हम कह सकते हैं कि ए क्लोइर किस सबसेट हो गया फिर बी का सबसेट हो गया अब हम क्या करेंगे हम बी से एक्स को उठाएंगे 
और ए को ले से निकालेंगे कन्वर्सली लेट करते हैं एक्स बिलोंग टू बी अगर एक्स बी में पाया जाता है देन ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स हर ऐसा ओपन सेट जिसमें एक्स पाया जाएगा वो ए के साथ लाजमी इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि एक्स किस में से उठाया हमने एक्स बी में से उठाया तो बी में में से उठाया है तो हर ऐसा ओपन सेट जिसमें एक्स पाया जाएगा वो ए को लाजमी इंटरसेक्ट करेगा ये कंडीशन हमने सपोज कर ली है तो लेट करते हैं हमने क्या प्रूव करना है हमने एक्स उठाया बी से हमने ये शो करना है कि एक्स किस से जाके निकलता है ए कुलर से यानी कि एक्स उसको भी बिलोंग करता है लेकिन हम कहते हैं कि इसको बिलोंग नहीं करता कंट्रेरली सपोज करते हैं ना बाद में हम अगर गलत साबित हो गए तो हम अपनी सपोजिशन वापस ले लेंगे हम ये सपोज करते हैं कि एक्स ए कुलर में नहीं पाया जाता तो फिर क्या कंट्राडिक्शन आती है वो देखते हैं अगर एक्स ए कुलर में नहीं पाया जाता तो जहरी बात है फिर उसके कंप्लीमेंट में पाया जाएगा ठीक है हमें पता है कि अगर कोई कोई एलिमेंट है किसी सेट ए में नहीं पाया जाता तो जहर बात है वो ए कंप्लीमेंट में पाया जाएगा सिमिलरली अगर ए कुलर में नहीं पाया जाता तो फिर ए कुलर के कंप्लीमेंट में पाया जाएगा इस तरह हम लिख सकते हैं सिंस ए कुलर तो क्लोज होता है कुलर हमेशा क्लोज सेट होता है तो ए कुलर यानी कि क्लोज सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो ओपन हो जाएगा ठीक है अब हमें पता है कि जो ए कुलर है ए कुलर ये वाला सेट है और ये ए कुलर का कंप्लीमेंट है तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती ए कंप्लीमेंट और होता है ए सेट ए कुलर और सेट होता है ए कुलर का कंप्लीमेंट यानी कि एक सेट है उसका कंप्लीमेंट में उसका कोई तलक नहीं उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो हम लिखेंगे सिंस ए कुलर और ए कुलर का कंप्लीमेंट जो होता है वह उनका इंटरसेक्शन फाइव होता है उनमें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं होती ना तो अब हमें बताया कि ए जो है वो ए कुलर का सबसेट है अगर ए जो है ए कुलर का सबसेट है तो हम इस ए कुलर की जगह ये ए लिख सकते हैं कि अगर बड़ा सेट जो है ए कुलर फिर बड़ा सेट हुआ ना ए से तो अगर बड़ा सेट जो है उसका इंटरसेक्शन फाइव आता है तो छोटा सेट जो है जो उसमें बिलोंग करता है वो भी तो उसका इंटरसेक्शन फाइव आएगा ना क्योंकि ए उसमें पाया जाता है ना तो जो एलिमेंट उसमें पाए जाएंगे उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं उसका फिर भी एम ही रहेगा तो यहाँ से हम किस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि ये एम सेट है ये क्या है एम सेट है तो हमने पढ़ा है सॉरी ये एम सेट नहीं ये ओपन सेट है ये हमने ऊपर क्या देखा है ए कम्प्लीमेंट ए कुलर का जो कम्प्लीमेंट है ये ओपन सेट है और हमने सपोज किया था कि अगर x b में पाया जाता है तो ईच ओपन सेट हर ओपन सेट का a के साथ इंटरसेक्शन लें तो नॉन एम आएगा यानी कि a को इंटरसेक्ट करता है लेकिन इस केस में ये ऐसा ओपन सेट निकल आया है कि जिसका a के साथ इंटरसेक्शन करें तो फाइव आ गया आंसर तो फिर ये गलत हो गया ना ये तो नहीं आना चाहिए जो हमने सपोज किया हुआ है फिर वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है क्या सपोजिशन हमने की थी कि एक्स नाट बिलोंग टू ए कुलर हमने सपोज किया था एक्स ए कुलर में नहीं पाया जाता तो ये हमें अपनी सपोजिशन वापस लेनी पड़ेगी तो हम कहेंगे कि एक्स जो है वो ए कुलर में पाया जाता है अगर एक्स कुलर एक्स ए कुलर में पाया जाता तो हमने कहाँ से एक्स उठाया था हमने बी से एक्स उठाया तो कहाँ से निकला जाके ए कुलर से तो हम कह सकते हैं कि बी सब है ए कुलर का पिछले केस में हमने क्या किया था ए कुलर सब है बी का और अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आया है कि बी सब सेट है एक लेयर का दोनों एक दूसरे के सब सेट हैं तो इसका मतलब है दिस शोज दैट दोनों आपस में बराबर हैं ठीक हो गया तो बी की जगह हम ये सारा सेट लिख देंगे वापस